请问你们知道我在办什么吗？我想问你，你看得到我吗？我看。宝贝。恭喜你讲错了，是那个啦，日本第一男公关，罗兰。嗨，大家好，我是展荣。大家好，我是展瑞。在这边呢，要先祝第五人格生日快乐。快乐快乐今天我们要挑战 cosplay。那讲到 cosplay 跟第五人格，你们想要什么呢？萝莉装。What？ 对，我们今天要挑战萝莉装。<笑>我们就是挑战第五人格的 cosplay。还记得之前我跟展龙有半节课，拿那个玫瑰去西门町爱的任务。难道你们要光棍一辈子吗？所以今天呢，我们要再挑战另外两个角色。小帮手帮我们准备衣服，等一下我们要直接来挑。我们今天要挑战 cosplay 的角色是什么？废话不多说，我们赶快看一下小帮手帮我们准备了什么。然后还在这，就在旁边而已，秀什么东西，做什么转场。有空没有意义的？哇，展龙，我找到你的衣服了，是，就它啦，红蝶，我觉得很适合你哎。没有啦，你最近有在练，没没没，再走穿不下，你看它这么纤细，就是这样才会爆出来啊。这就是你的衣服了。好，那我穿着，那你穿着，你穿一身，不是这唐老鸭，不是啦，这夺魂具，夺魂具那个海报。这医生还是你穿空军？因为我穿这个就是大爆，啊，你这边就小爆。摄影棚人养猫，那我问你，对，我刚说想穿空军，你直接岔开话题，说养猫。我们今天有一个三战两胜的挑战，身心灵都会让你们体验第五人格里面的感觉。我们没有要挑战啊，我已经答应你要来 cosplay 了，这一定是极限的，穿上去然后拍照结束。没有，第五人格收集最大，所以中间有这些过程。cosplay 只是其中一个小关卡，身就是身上的装扮配件都要搭配正确就可以了。搭配正确容易啊！我要约瑟夫，我要约瑟夫，欸、约瑟夫看起来不华丽，他是是很普通。我要约瑟夫，剪刀石头布你赢了，我叫你选。好了，剪刀石头布，我赢了，我要约瑟夫。然后你要什么？你知道你最近有在练，你知道穿这种很紧的，你这是路练时，这我穿不下啦。就是、你穿出来就这样。我试试看，那我就挑你了。我也没别的选。那我们就进行变装喽。所以我们现在先挑他的武器跟他的……啊，我帮你找好了。天哪，太完美了！这<笑>同一个设计。这不是有有没有玩游戏的问题，这是根本就不可能的事情。你有没有美感？好了，你自己选啊。你故意把这个放在他前面，你觉得会是长这样吗？说不定啊，<笑>不是啊。哎、欸、啊啊！这个是我的头发、啊，这个啦，故意放在旁边，就是摆明要让人家出错。这个头发不会错啊，这个。然后好了，那那我鞋子应该就那。哎、欸，等下，确定？这个哎、欸，我我找到了，我找到了。哦、鞋子，对，还有鞋子，这个、这个、比较像。鞋子，这应该有。但我没有注意他穿什么鞋子，我觉得你好像是那一个。可是他是蓝色衣服，我为什么配绿色的鞋子？那会不会是杰克？没有，我只能用三句法了。我觉得不可能是皮鞋。哎，我们现在是在搭配里面人家已经设定好的角色，不是你们自己在当造型师。对，我们知道了。我跟你说，我没有，我们没有要给你们发挥。我想要加入一些自己的想法。我觉得是这个。入殓师，我记得你没有拿道具吧？我记得你没有配件跟道具东西吧？我印象中你没有。展瑞全对，展荣一个错，然后少一个东西。我找什么？黑色的、啊，拿在手上的。哦，箱子。对，因为这里没有啊。我刚刚在找啊，不是这个吧？放这么的黑暗，然后拿这个。他今天比较少女啊。黑色的啦，还是你拿那个？但还是要扣一分哦。不是这样吧？展荣的那个鞋子也错，它是皮鞋。刚刚是不是开始有拿那一双？我说它应该是皮鞋。你要放回去、啊。因为这个这个线条在那边让人觉得输第一局而已。现在争这个没有意义。我人生没有争那个。那我们就开始进行变装了。这么大的人了，然后衣服也不会穿。很好，然后还要人家帮你加，<笑>好像哦，好像哦，好色服，你再不把衣服穿好，我要生气了、哦。啊，你最近有练？好了，我要去换衣服了。哎<笑>、欸，先不要，先不要，不要他现在喝醉，为什么要脱裤子？啊，为什么要脱？他怎么脱？不是他喝醉就不会脱？来，怎么没有脚？怎么没有脚？你们的福利时间来了，没没没有，对不，呃，对不起，没有，我扣好了。第二关卡来了，嗯、现在吗、啊？对，没错。什么？什么？我们要里外兼具。新的部分呢，我们就是要做心中认知是否有正确，所以我们要测你们到底知不知道游戏的角色。答对较多的人可以获胜。这时间不是应该休息吗？这是 cos 的休息时间吗？还是你们两个其中一个先认输，我们这关直接跳？好，再能输了。好 ，OK。没有，我没有输。那你来，你问。名字最短的求生者是谁？不知道。下一题。好的。木罗、啊，直接放弃。啊什么？木、欸、罗。好，等了对、啊。名字最短的监管者是谁？哎、欸，最短。安。好，等了对
，有自闭症，为了园丁的妈妈写给园丁的信而来到庄园的角色是谁？陆电视，陆电视。听说是杰克唯一的朋友，也是见证厂长和园丁妈妈结婚的角色是谁？我，陈瑞。对，陈、欸、瑞打错，陈瑞扮演的的角色。好 ，OK。曾经是个天才发明家，却背负着失去记忆的求生者是谁？啊。啊，这个很细耶，这个太细了啦！啊，你们不是说你们很我很了解我现在，你们不是说你们有玩、啊？没有，我很了解我自己是谁，我知道我自己现在穿的是谁。我不会每一个都去读他的故事，我放弃。好，好公布答案。答案是囚徒。哦哦，好哦。杰克要公主抱的时候需要什么道具？三二一，请讲。别怎么样，战容加快。第二回合，战容获胜，目前出一比一。那赢的人要做什么？大家会给你拍手。如果今天赢了，大家就在下面跟那个人说他好棒，留言好不好？拍手。有哎、欸，有像哎、欸。我们第三关就是要打电话给自己的朋友，问他认不认得出你这个角色。我打给木星，宝贝。你要打电话吗？<笑>你在干嘛？我在 cosplay 啊。不打。木星，你讲错了，是那个啦，日本第一男公关罗兰。日本第一男公关。<笑>好认懂，认真啦，我要赢啦，我是很相信你的。我们倒数十秒啦，十九，约瑟夫，哎，监控的那个，监控的，他竟然知道，他竟然知道，李木心你好厉害哦，蛮有质感的啦，你看。你才恶心吧？木星，你你以为你现在长得好看啊？不行，他让我赢哈。木星你好正哦。木星好正。干嘛？我跟长我们在拍那个 cosplay 的影片，现在在比赛，谁比较像？看朋友认不认出来我们在扮什么？但你确实很像那个啦，日本的。好了，谢谢，我赢了。好了，我被侮辱完了。那现在换我，我待会胖虎好了，因为胖虎有玩。那你帮我按视讯那一刻。我在帮你按的，你输了。快点啊！哎，好久不见。你怎么扮成这样子？你猜得出来我在演谁吗？你在 cos。对，应该是 cosplay 黑人开关。哎，你不要做效果好不好？这游戏你有在玩，就是就是这么简单。有在玩。对啦。我在夜配是不是？不是啦。我会跟你说不是。我们等一下再说啦，你先猜这是什么？就你有玩的那个游戏啊？没有，你没玩，就这样了。啊，第五人格的是不是？对啦。不对啦。这什么？朋友真的要慎选啊，战龙，你到底有没有在玩啊？我有玩。对了，就那三个字，你先讲出来。钱过去就讲出来了。一万元到账。哎，你是要叫什么名字？快点，忘记了。就那三个字，你不会。盗墓者，李医师。盗墓者。盗墓者都出来了。我打给你浪费时间。来，五、四、三、二、一，不行了吧？那时间。你看我输了啦。你转账转太慢了啦。挂掉<笑>，开玩笑，之后再解决。他怎么会猜不到嘞？所以答案是入殓师。哎，没有再加关卡了吧？没有了，没有要外差了吧？我们已经结束了，对，胜利者是展瑞约瑟夫，约瑟夫赢了。我整个都惊喜啊！惩罚就是要到附近找一些蛋糕店，必须要用入殓师的角色的行为去购买蛋糕。我觉得这不公平，是要惩罚你，你去就好了。我为什么我要跟你一起走上街？没有，他会有指定的动作，他要带着他的道具，先跟店员自我介绍之后，请店员帮他把。蛋糕放进来，但是他是看不到脸的，所以基本上店员会先指着我说：“罗安东。”如果他直接说：“请问你是展瑞的话，你敢承认吗？”我敢啊！我说：“对啊，我要拍片啊。”这我就不觉得丢脸，因为他知道我是谁。我发现我们不是挑战 cosplay， 我们今天的影片比较像是我们实测这群人跟第五人跟哪个比较好。好，那就这样，陪你一起惩罚。我到底是惩罚你，惩罚什么？走出吧！罚谁想的？还是是我跳错衣服？我知道这脚是遮起来，这样子最简单最方便。有有，看我一眼，刚刚男大声看了我一眼。来来来来，我们找到了，所以现在就要直接来了。对，哎、欸欸，就这样了。我刚刚说我很大胆，但其实有点紧张。先生，你看不到脸。对，哎、欸，我看不到脸哎、欸。不要看我下好不好？我都不觉得丢脸了。<笑>到底是惩罚我还是惩罚你？我要进去。我看不到脸。好紧张。你好，欢迎光临。你好，我是陆练师，我想要买蛋糕。好，我想问你，你看得到吗？我看，你看得到吗？我其实只看到一点点。请问你们知道我在办什么吗？对，我很像，对不对？
，这因为这眼睛是活招牌，好厉害哦，活招牌，这个很厉害，好厉害哎，有在跟流行哎。那你知道我们是谁吗？知道啊，你知道？哦、oh, ，yes， yes， 还好没有输给第五人格。哎，那我要提拉米苏，我也要提拉米苏。我觉得它的配色跟第五人格有像，红色跟咖啡色跟黑色的重口味，它有一些比较破坏性的纹路，就会很像第五人格的插画风格。哎、欸，你蛮能凹嘞。今天需要蜡烛吗？要，要两岁。两岁，好的。对，因为第五人格两岁。挑战任务成功！耶、yeah, ！其实后来进去里面就蛮放松，在挑蛋糕，而且店员其实对我们很 nice。对，反而是客人有被我们吓到，我自己比较不好意思。其实搞了老半天，我们最终的目的就是要买蛋糕庆生嘛，为什么不直接买蛋糕庆生就好了呢？你没有经历过这一天，怎么会特别我这个人向来庆生都是简单就好，自己在一起算无聊。<笑>这样吗？听起来这样吗？好了，这样我要拆蛋糕。哇！天哪、啊，有奶茶哎！哇，是两岁。哇，要点蜡烛，点蜡烛。那我们在这边祝第五人格两周年生日快乐！祝你生日快乐！哇！你吹蜡烛。好了，我要切蛋糕了。哦，先不要，这根切的我不想吃。干杯！耶！我为爱疯狂。因为现在是两周年，其实，在游戏里面，我们是一个被抓一个抓人啊。啊，我们现在世纪大和解啊，就只有今天，明天再瞧啦，看你有没有改版，变我抓你，你抓我。好了，约瑟夫，我们今天不聊工作，好不好？我们今天不聊工作，我们就吃蛋糕，就庆生，对不对？艰难的生日，不抓，不抓，好不好？不抓，来，我们庆生。嗯，很好吃哎。我们现在来拍照。第五人格两周年庆特别活动开启，金蔷薇剧院中发生了神秘的案件，究竟谁才是凶手？参与活动可获得奇珍时装解锁卡等珍稀道具，一起来玩第五人格吧！先生，听说我们有一支影片你有这，我有吗？我有吗？我没有啊，有，我们到时再看。对这。我那不是褶纹，那是单纯就是毒药吃后。好，不要闹了，化妆师要疯了。对不起，我把头发弄乱了。继续为爱